ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എ ടു സെറ്റിക്സിൻ്റെ പുതിയ ഒരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ എന്ന് പറയുന്ന തസ്തികയിലേക്ക് വരുന്ന പരീക്ഷയുടെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് കൂടി ബെല്ലൈക്കണും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഉടനെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നോക്കാം മൈ നെയിം ഇസ് റംഷാദ് വെൽക്കം ടു മൈ പി എസ് സി വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഒരു വർഷം നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഈ ടു ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് ആർ ഇസിക്കൽ ടു ടു വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ആർ ഈ ടു ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് ആർ ഇസിക്കൽ ടു ടു വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ആർ അപ്പോൾ രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് പ്ലസ് നാല് ബൈ അഞ്ച് പ്ലസ് ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ രണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ഈ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് സംഭവം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടിൽ നിന്നും രണ്ടാണ് നമ്മുടെ വാല്യൂ ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ വാല്യൂ നമുക്ക് ഉത്തരമായി കിട്ടിയത് രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടിൽ നിന്നും മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിയിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂട്ടി പ്ലസ് ആറാണല്ലോ രണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടിൽ നിന്നും ഈ രണ്ട് ഭിന്നസംഖ്യകൾ കൂട്ടി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് രണ്ടും കൂട്ടുമ്പോൾ രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് പ്ലസ് നാല് ബൈ അഞ്ച് നമുക്കത് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഇതിനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് ചെയ്താൽ മതി ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പത്ത് പ്ലസ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് പന്ത്രണ്ട് അരിക്കണം മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പതിനഞ്ച് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്ര ഇടുന്നത് പത്ത് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് എത്ര ഇടുന്നത് ഇരുപത്തി രണ്ട് ബൈ പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയി പതിനഞ്ചാണ് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ കൂട്ടിയിട്ട് കിട്ടിയത് പ്ലസ് ആറാണ് രണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് മൈനസ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ബൈ പതിനഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ രണ്ട് മൈനസ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ബൈ പതിനഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തരട്ടുന്നത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഇവിടെ ഒന്ന് കൊടുക്കാം രണ്ട് ബൈ ഒന്ന് രണ്ട് ബൈ ഒന്ന് തന്നെയാണ് രണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് ബൈ ഒന്ന് കൊടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ക്രോസ് ചെയ്യാം ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് മുപ്പത് ഇവിടെ ചിഹ്നം മൈനസ് ആകുകൊണ്ട് ഇവിടെ മൈനസ് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒന്ന് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് മുപ്പത് മുപ്പത് മൈനസ് ഇരുപത്തിരണ്ട് എട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് എട്ട് ബൈ പതിനഞ്ച് അപ്പം നമുക്ക് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് ബൈ പതിനഞ്ചാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ആ തന്നിട്ടുള്ള ഭിന്നസംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുക തമ്മിൽ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ക്രോസ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഇതിന് എൽ സി എം കണ്ട ശേഷം നമുക്ക് ചെയ്താലും മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ബൈ മൂന്നും പ്ലസ് നാല് ബൈ അഞ്ചും കൂട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ബൈ പതിനഞ്ചാണ് ആ ഇരുപത്തിരണ്ട് ബൈ പതിനഞ്ച് നമ്മൾ രണ്ടിൽ നിന്നും മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു വാല്യൂ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി ആ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ എട്ട് ബൈ പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് ബൈ പതിനഞ്ചാണ് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഫൈ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഈസ് ആഡഡ് ടു ദി സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദി സാലറി ഓഫ് ആൻ എംപ്ലോയി ദി സം ബിക്കംസ് ദി സാലറി ഇറ്റ് സെൽഫ് വാട്ട് ഈസ് ദ സാലറി എട്ടായിരം രൂപ ഒരു ഒരാൾക്ക് ഒരാളുടെ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ ആ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടായിരം രൂപ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാലറിയുടെ അറുപത് ശതമാനത്തോട് കൂട്ടിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാലറി തന്നെ കിട്ടി അപ്പോൾ ഒരു എമൗണ്ട് ഒരു എമൗണ്ട് എന്നിട്ടുണ്ട് ആ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടായിരം രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത് ശതമാനത്തോട് കൂട്ടിയപ്പോൾ ആ ഒരു വലിയൊരു എമൗണ്ട് ആ ഒരു സാലറി എന്ന് പറയുന്ന എമൗണ്ട് കിട്ടി എങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ
അപ്പോൾ നമ്മൾ കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഈ എട്ടായിരം രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് ശതമാനമായിരിക്കും കാരണം നൂറ് മൈനസ് അറുപത് ശതമാനം അറുപത് നൂറ് ശതമാനത്തിൽ നിന്നും അറുപത് ശതമാനം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത് ശതമാനമാണ് ആ നാൽപ്പത് ശതമാനമാണ് ഇവിടെ എട്ടായിരം രൂപ അപ്പോൾ ഒരു സംഖ്യയുടെ ശതമാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം കാണാൻ നമ്മൾ ആ ഒരു ശതമാനം കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എട്ടായിരം രൂപ നാൽപ്പത് ശതമാനമാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സംഖ്യയുടെ ഒരു ശതമാനം കാണാൻ നമ്മൾ എട്ടായിരം ഹരിക്കണം നാൽപ്പത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ശതമാനം കിട്ടി നമ്മോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതിൻ്റെ സാലറി എത്ര അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൊത്തം സാലറി എത്ര ഇപ്പോൾ മൊത്തം സാലറി കാണാം നൂറ് കൊണ്ട് അത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം സാലറി കിട്ടി നമുക്കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇവിടെ എട്ടായിരം രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നാൽപ്പത് ശതമാനമാണ് നാൽപ്പത് ശതമാനമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ സാലറിയുടെ നാൽപ്പത് ശതമാനമാണ് എട്ടായിരം രൂപ ആ എട്ടായിരം രൂപയാണ് അറുപത് ശതമാനത്തോട് കൂട്ടിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാലറി തന്നെ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ശതമാനം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക എട്ടായിരം അരിക്കണം നാൽപ്പത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സംഖ്യയുടെ ആ ഒരു എമൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം കിട്ടി നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ആ സാലറി കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യാം നമുക്ക് അത് സാലറി നൂറ് ശതമാനമാണ് ഇൻ്റെ നൂറ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നൂറ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ സാലറി കിട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നാല് എട്ടിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് ഇരുപതിനായിരം രൂപയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാലറി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാലറിയുടെ ഇരുപതിനായിരത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനമാണ് രണ്ടായിരം 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 നാൽപ്പത് ശതമാനമാണ് രണ്ട് ഇരുപതിനായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം കാണാൻ ഒരു പൂജ ഒഴിവാക്കിയ മേപ്പ് രണ്ടായിരം അങ്ങനെ നാൽപ്പത് ശതമാനമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു എട്ടായിരം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ എട്ടായിരത്തിനോട് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് അറുപത് ശതമാനമായ പന്ത്രണ്ടായിരം കൂട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇരുപതിനായിരം രൂപ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപതിനായിരം രൂപയാണ് ഇവിടുത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാലറി നമ്മൾ ഉത്തരം അതിന് ഇരുപതിനായിരം രൂപയാണ് അടുത്തൊരു വർഷം നോക്കാം അടുത്ത വർഷം ആൻഡ് എയർക്രാഫ്റ്റ് ഫൾ ഫ്ലൈസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ സ്ട്രൈറ്റ് ഈസ്റ്റ് ഫ്രം സ്റ്റേഷൻ എ ആൻഡ് ലാൻഡഡ് അറ്റ് സ്റ്റേഷൻ ബി ഫ്രം ദർ ഇറ്റ് ഫ്ലൈസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ സ്ട്രൈറ്റ് നോ സ്ട്രൈറ്റ് നോർത്ത് ആൻഡ് ലാൻഡഡ് അറ്റ് സ്റ്റേഷൻ സി വാട്ട് ഈസ് ദ ഏരിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റേഷൻ എ ആൻഡ് സി അപ്പോൾ നമുക്ക് ദിശ ദിശ എന്ന ഭാഗത്തു നിന്നും കാണാൻ വരുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അപ്പോൾ ദിശയെക്കുറിച്ച് നല്ല ഒരു ബോധമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയൂ അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസാണിത് അപ്പോൾ ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ബാക്കിലൊരു പ്ലസ് ചിഹ്നം വരയ്ക്കാം നിങ്ങൾ ന്യൂസ് നീതാം ന്യൂസ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് സൗത്ത് ന്യൂസ് എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇത് എയർക്രാഫ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ സ്ട്രൈറ്റ് ഈസ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തേക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ സ്ട്രൈറ്റ് ഈസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നേരെ ഈസ്റ്റിലോക്ക് ഈസ്റ്റിലോട്ട് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ നടന്ന് സോറി ഫ്ലാ അത് പറന്നു വരുന്നത് സ്റ്റേഷൻ ബിയിൽ ആണ് അത് ലാൻഡ് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ സ്റ്റേഷൻ എയിൽ നിന്നും സ്റ്റേഷൻ ബിയിലേക്ക് നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ച് അവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്ത് പിന്നെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേഷൻ ബിയിൽ നിന്നും മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ സ്ട്രൈറ്റ് നോർത്തിലേക്ക് നോർത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടേക്ക് മേപ്പ് മുകളിലേക്കാണ് അത് മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് പോയത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ പോയി ഇവിടെ സ്റ്റേഷൻ സിയിലെത്തി ഇനി നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഏരിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റേഷൻ എ ആൻഡ് സി എയിൽ നിന്നും സിയിലേക്കുള്ള ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് കാണുന്ന ഈ ഒരു ഏരിയ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഒരു മട്ട 
അതിൻ്റെ റൂട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ നാലിൻ്റെയും മൂന്നിൻ്റെയും ബാക്കി പൂജ്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി നാലിൻ്റെയും മൂന്നിൻ്റെയും സ്ക്വയർ കാണാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് സ്ക്വയർ പതിനാറ് പ്ലസ് മൂന്ന് സ്ക്വയർ ഒമ്പത് പതിനാറ് പ്ലസ് ഒമ്പത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇവിടെ ബാക്കി പൂജ്യങ്ങൾ ഇടാം അപ്പോൾ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം കിട്ടും ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തിൻ്റെ പൂജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോറി രണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരമാണ് കിട്ടുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എ സി സ്ക്വയർ ആണ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ രണ്ട് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ റൂട്ട് എത്രയാണ് അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ അതിന് പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ അത് നേരെ പകുതി പൂജ്യങ്ങൾ എത്തേണ്ടത് നാല് പൂജ്യം ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് പൂജ്യം അഞ്ഞൂറ് അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് സമയം അത് ചെയ്യാൻ സമയം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് പക്ഷേ മാത്തമാറ്റിക്കലി അത് തെറ്റാണ് അന്ന് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും അത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഇത്തരം ഭാഗങ്ങളിൽ ഞാൻ ചെയ്യാറോ ചെയ്യാറ് നാലും നാലും നാല് പ്ലസ് നാല് കൂട്ടും മൈനസ് മൂന്ന് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നാല് പ്ലസ് നാല് എട്ടാണ് എട്ട് മൈനസ് മൂന്ന് അഞ്ച് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇത്തരം ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ കാണാറ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറാണ് അഞ്ഞൂറാണ് ഇവിടെ അഞ്ച് രണ്ട് പൂജ്യം കൂട്ടി കൊടുത്താൽ ഇവിടെ പൂജ്യം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഇത് വന്നത് അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറാണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മൊത്തം ഈ എയും എയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്ററാണ് അവിടെ ഇവിടെ കിലോമീറ്ററിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് നാനൂറ് കിലോമീറ്ററും മുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്ററാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു തോന്നുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ ഇന്നും രാവിലെ ഏറ്റവും മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ ലഭിക്കാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത